அன்பில் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐக்கு தயாராகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐயாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எல்லோ எஸ்ஐ அல்லது ஏஆர்எஸ்ஐ இல்லை பட்டால் எந்த எஸ்ஐயாக இருந்தாலும் சரி எந்த இன்டர்வியூவாக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து இன்டர்வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க சிலபஸ் கிடையாது அதாவது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி கிடையாது இந்த பகுதியில் இருந்தால் எக்ஸாமு இந்த பகுதியில் இருந்தால் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த இன்டர்வியூ எப்படி அப்படின்னா ஒரு நேருக்கு நேராக ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து அவரோட சுயத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அவரோட சுய அறிவையும் சுயத்தையும் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்டர்வியூ இருக்கும் அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை விளக்கி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் அவங்க அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இல்லை அவரை பற்றி மொதல் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவர் வந்து எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறாரா இல்லை யதார்த்தமாக இருக்காரா அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் தான் இன்டர்வியூ இந்த இன்டர்வியூவில் இந்த கேள்விகள் வந்து எப்படிப்பட்டு வேணால் இருக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஓப்பன் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி ஓப்பன் கோட்டாவாக இருந்தால் அவங்க சப்ஜெக்ட் வைஸு இப்போ அவங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருக்காங்க இல்லை எம்ஏ தமிழ் படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் அவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அது சொல்கிற அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த பக்கம் வேணால் கிராஸ் செக் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வைஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா இல்லை வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட திறமைகள் இருக்குது அப்படின்னா அது பக்கம் எதுவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கூட செக் பண்ணலாம் அது டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி ஓப்பன் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாலாம் அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க எங்கெங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க இல்லை நான் அது மாதிரி டிஎஸ்பியில் இருந்தேன் இல்லை மாதிரி இது மாதிரி விங்கில் இருந்தேன் இல்லை ஏஆரில் இருந்தேன் இல்லை லோக்கலில் இருந்தேன் அப்படின்னா அதில் அவங்க வந்து எதில் இருந்து வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு நான் அஞ்சு வருஷம் படாலையனில் தான் இருந்தேன் அப்படின்னா நீ அஞ்சு வருஷம் படாலையனில் இருந்திருக்கீங்க இந்த இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அடுத்து கார்டில் பேசிக்காக என்ன செய்யணும் ஒரு காவலர் என்ன செய்யணும் கார்டு முடிச்சு வரும்போது என்ன செய்யணும் கார்டில் ஆஃபீஸர் எந்த ஆஃபீஸருக்கு எப்படி வணக்கம் செலுத்தணும் இதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் நல்லா கேதர் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சு படிங்க அதாவது டியூட்டியில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னாவே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயம் நமக்கு இது தான் கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் மட்டும் கேட்கலாம் ஒருத்தருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டில் கோட்டாவில் போ போகிற ஒருத்தருக்கு வெறும் லா மட்டுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு வெறும் லாவே கேட்கலாம் இல்லை அவ் உங்களோட செல்ஃபை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேலை செஞ்சுக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் வேலை செய்கிறீங்களா எங்கே இருக்குது அது ரிஜிஸ்டர்டாக இல்லை அன்ரிஜிஸ்டர்டாக இல்லை அதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் மந்த்லி இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை சார் நான் விவசாயம் செஞ்சுக்கிறேன் சரி விவசாயம் செஞ்சுக்கிறீங்க என்ன விவசாயம் செஞ்சா வாழை விவசாயம் செஞ்சுக்கிறீங்க வாழை விவசாயமா எந்த ஊர் நான் இது மாதிரி சேலம் சார் சார் ரைட் ஓகே சேலம் சேலத்துலேருந்து என்னென்ன என்னென்ன மாவட்டத்தில் சேலம் தவிர என்னென்ன மாவட்டத்துலேருந்து வாழை அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது வாழையிலேருந்து என்ன பொருள் மாற்று பொருள் உப பொருள் என்ன தயாரிக்கிறாங்க இல்லை அதிலேருந்து வாழையிலேருந்து என்னென்ன ரகங்கள் இருக்குது என்ன எப்படி பயிர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வாழை அப்படின்னு எந்த மாதிரி வேணால் கொஸ்டின் இருக்கலாம் நமக்கு வந்து இது தான் கேட்பாங்க இது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவே ஒரு 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 இன்டர்வியூவில் நான் கேள்விப்பட்டதில் ஒரு இன்டர்வியூவில் உங்கள் உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து உங்கள் அப்பாவோட அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நமக்கு தெரியும் அதிகபட்சம் போனால் நம்ம அப்பாவோட பாட்டா பேர் அதாவது நம்ம அப்பாவோட பா தாத்தா பேர் ஒரு ரெண்டு தலைமுறை மூணு தலைமுறை தள்ளி நமக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டு தலைமுறை மூணு தலைமுறை தள்ளி என்ன பேர் இதுவே தெரியலையே அது உங்கள் வீட்டாளுங்க உங்கள் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்காங்க இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்காங்க அதுவே உனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நம்மளை வந்து திருப்பி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்கள் வீடு இவ அதாவது நம்மளோட சுயத்தை பற்றி கேட்டால் நான் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்கள் வீடு இருக்குது அதில் எவ்வளோ ஸ்கொ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து உனக்கான ரூம் இருக்குது இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பே
இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரெகுலராக அயன் பண்ணி போடுவார் இந்த ரெகுலராக அயன் பண்ணி போடுறவருக்கும் இடையில ஒரு நாள் மட்டும் அயன் பண்ணி போடுறவருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ரெகுலராக அயன் பண்ணி போடுறவர் எப்படி போடுவார் ஒரு நாள் மட்டும் அயன் பண்ணி போடுறவங்க என்ன எப்படி போடுவாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதில் கேட்பாங்க சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஓப்பன் கேண்டிடேட்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் கே கேண்டிடேட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த உங்களோட லா அந்த செக்ஷன் வைஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க மேக்ஸிமம் வந்து இதுக்கு தான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்டர்வியூவில் போயிட்டு தடுமாறுறதை விட எக்ஸாமில் என்ன நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து என்ன சிலபஸ் வரும் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிளியர் கிளியர் அண்ட் கட்டாக தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து இதில் ரொம்ப மெனக்கிறதை விட அதில் அதாவது எக்ஸாமில் வந்து இன்னொரு இருபது நாள் முன்னாடியோ இல்லை ஒரு இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் டெய்லியும் சேர்த்து படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல மார்க் நம்ம அதிலேயே ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் அது இன்டர்வியூக்கு வந்து நம்ம தடுமாறு தேவையில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் வந்து இன்டர்வியூவில் வெறும் ரெண்டு மார்க் தான் அவர் 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 கேட்ட ஆறு கொஸ்டினில் அவர் ஆறு கேட்ட ஒரு ஆறு கொஸ்டினில் அவர் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு தான் சரியான பதில் சொன்னார் மீதி கேள்விக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு ஒரு தடுமாற்றத்தோடு சொன்னார் இதனால் வந்து அவருக்கு வந்து மார்க் வராது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் போஸ்டிங் வாங்கிட்டார் எப்படி வாங்கிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நல்ல மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினச்சி போனவருக்கு ஏமாற்றம் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் ரிட்டனில் நல்ல மார்க் வச்சுருந்தார் ஸோ அவங்க வந்து அவருக்கு வந்து போஸ்டிங் கிடச்சிச்சு அதனால தான் சொல்கிறது என்றைக்குமே இன்டர்வியூவில் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறத விட எக்ஸாமில் வந்து இந்த இதை விடுங்க அடுத்ததில் எக்ஸாமில் வந்து நல்லா வெல் ப்ரிப்பேராக இருக்கணும் நம்ம இன்டர்வியூ பற்றி பயப்பட தேவையில்ல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்டர்வியூ கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி போகிற அன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன நீட்னஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேண்டிடேட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க புது யூனிஃபார்ம் போட வேணாம் முடிஞ்ச வரை புது யூனிஃபார்ம் போட வேணாம் ஒரு நாலு தூரம் அஞ்சு தூரம் போட்ட யூனிஃபார்ம் அன்றைக்கி போட்டுப்போங்க இல்லை ஒரு பத்து தூரம் போட்டுருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புது யூனிஃபார்ம் போட்டு போனீங்க அப்படின்னாவே அவங்க அசூவ் பண்ணிடுவாங்க இன்டர்வியூக்காக புது யூனிஃபார்ம் போட்டு வந்திருக்கான் அவன் மற்றபடி வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு யூனிஃபார்ம் மாற்றணுங்கிற ஒரு இது கூட தெரியல அது கூட நடைமுறைப்படுத்தலை அவர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அசூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஒரு புது யூனிஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு போக வேணாம் அடுத்து ஓப்பனிங் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து அவங்க எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் நல்ல டெப்த்தாக நல்ல ஆழமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதுவே போனதுமான தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப இன்டர்வியூனால் அப்படி வேறு மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது நம்மள மாதிரி ஒரு படித்து ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருந்து ஒரு போஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் அங்கே இன்டர்வியூ பண்ணுவார் என்ன அந்த இன்டர்வியூவில் இருக்கவங்க வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட நாலேஜ் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க அது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எப்போ லஞ்சம் வாங்குறதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஒரு லஞ்சம் எப்படி உருவாகுதுன்னு கூட கேட்கலாம் லஞ்சம் வாங்குறது யார் காரணம்னு கூட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கணும் நம்ம கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் நம்ம அவங்களோட நம்மளோட பதில் வந்து அவங்கள முழுமையாக திருப்திப்படுத்தணும் அது தான் அதுக்காக பதில் சொல்லக்கூடாது என்றைக்குமே நம்மளோட பதில் வந்து அவங்க திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை சார் லஞ்சம் வாங்குறது ரொம்ப தப்பு சார் இந்த அரசு அதிகாரி தான் சார் இப்படி பண்ணுறாங்க பப்ளிக் தான் சார் பண்ணுறாங்க இப்படி ஒருத்தர் மேலே குற்றம் சாட்டுறது வந்து முதல்ல தவிர்க்கணும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து சுயமரியாதை இருக்கா அதையும் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஹானஸ்டி இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இருபது கேள்வி கேட்டாலே போதும் உங்களை ரொம்ப சிம்பிளாக சப்ஜெக்டில் இல்லாமல் இருபது கொஸ்டின் கேட்டாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக மடைக்கிடலாம் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூ பற்றி எந்த வித ஃபேரும் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதை தான் கேட்பாங்க அதை தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கன்னு எந்த வித வரையறையும் வர நீங்களே வரைஞ்சிக்கிட்டு போயிடாதீங்க எதில் வேணால் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கலாம் இல்லை சப்ஜெக்ட் வைஸே இல்லைப்பா உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் அப்பா பேர் என்ன உங்கள் தாத்தா பேர் என்ன உங்கள் அம்மாவோட அப்பா பேர் என்ன இது மட்டுமே கேட்கலாம் இதை வந்து எங்கே செக்
அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரிவியூ இது ஒரு பார்ட்டு தான் நம்மளோட எக்ஸாமில் இது ஒரு பார்ட்டு தான் அதனால் இதை பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்ல உங்களால் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கிளாஸ்லாம் போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒரு நீட்டான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப அடிக்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் ஒரு நீட்டாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு எப்போவும் போல் அதை டக் பண்ணாலும் சரி இல்லை வெளியில் இருந்தாலும் சரி அது உங்களு உங்களோட டக் பண்ணி தான் போகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த டக் பண்ணுற விஷயம்லாம் வந்து நம்மளோட பாரம்பரியமே கிடையாது முதல்ல ஒரு இன்டர்வியூவில் இதையும் கேட்டாங்க ஏப்பா டக் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்க அப்படின்னு எதுக்காக கோட் போடுறோம் எதுக்காக ஷூ கட்டுறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கேட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இது கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து இது தான் கேட்பாங்கன்ட்டு வரை எடுத்துக்கிட்டு போவாதீங்க எது வேணால் கேட்கலாம் ஆனால் எந்த பதிலாக இருந்தோம் சாமர்த்தியமாக பதில் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எதுக்காக கோட் போட்டாங்க கோட் போடுற முறை நமக்கு எப்படி வந்துச்சு இது தெரியுமா நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இங்கிலாந்து நம்மளை அச்சீவ் பண்ணது வந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் வந்து அதிகப்படியான பணி இருக்கும் அவங்க அவங்களோட உடல் சூட்டை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக கோட் போட்டாங்க எதுக்கு டக் இன் பண்ணாங்க டக் இன் பண்ணது அதே காரணம் தான் அந்த காரணம் அந்த சூட்டை வந்து உள்ளே தக்க வச்சுக்கணும் ஓப்பனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடம்பு உடம்போட ஹீட்டு வெளியில் போய்டும் சீக்கிரம் நம்ம உடம்பு குளிர்ந்துடும் இற இறந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொட்டாங்க இரு இருக்காங்க அதில் வந்து இபி கோக்கும் இபி கோங்கிறது எங்கேருந்து வந்துச்சு இப்போ ஐபிசி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் ரொம்ப சொல்லணும் இது எப்படி தெரியும் இது நமக்கு தெரியும் இந்தியன் பீனல் கோடு அடுத்து வந்து அவங்க இபி இங்கிலாந்து பீனல் கோடு இந்த இபி இபி கோ அப்படிங்கிறதுக்கு என்னப்பா டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம அது சொல்ல தெரியாமல் தடுமாறி இருக்கக்கூடாது இபி கோனால் இங்கிலாந்து பீனல் கோடு ஸோ இதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்மளோட சட்டம்லாம் வந்து எதை பின்பற்றி இருக்கும் இங்கிலாந்து நடைமுறை பண்ப பின்பற்றி தான் இருக்குது எல்லாமே புதுசாக என்ன அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு இப்போ புதுசாக சட்டம் மட்டத்தில் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட் அடைச்ச பொறுத்த வரையும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் லாவில் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன ரெகுலர் இருந்துச்சு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து அமெண்ட்மெண்ட் என்ன இதை தான் வந்து அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நன்றி